ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೇಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಭಾರತವು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರೋದು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳ ಅಂದರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ನ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಯಾಯ ದೀಪವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಏನು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತವು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆ ಓಕೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿದಾಗ ದೀಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬದಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಲಕ್ಷದೀಪ ದೀಪಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವಾಗ ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಏನು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗುಜರಾತಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಕೆನಡಾ ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ನಂತರ ಕೆನಡಾ ಚೀನಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತವು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ತುತ್ತು ತುದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುತ್ತು ತುದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್ ಅಂತವೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾಮೋರಿನ್ ಬಟ್ ನೀವು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ತುತ್ತದ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮೋಲಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಇವೆರಡು ಏನು ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತು ತುದಿ ಆಗ್ತವೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿಬೂತು ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುಹಾರ್ ಮೋತಿ ಗುಜರಾತ್ ಏನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಇವು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಂಕಾಂಶ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂತೇವೆ ಇದು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು
ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಗುತ್ತೆ ಅವ್ಯಾವಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಒಡಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಜಬ್ಬಲ್ಪುರವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೇವೆ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಉತ್ತರ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಜಬ್ಬಲ್ಪುರಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಭೂಗೋಳದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇವಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹ